அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எம்சிக்யூஸ் டெய்லி டென் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் மோர் தென் தேர்ட்டி வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் டிப்ளமோ சிலபஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது தேவைப்படவும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பெல்லைக்கான தட்டி விட்டுருங்க தட்டி விட்டு ஆல்ட்ரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும் இன்றைக்கான டெய்லி டென் இல்லை என்ன பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாங்க சேர்ந்து படிக்கலாம் டெய்லி டென்னில் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி த்ரீ ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி டூ அண்ட் ஒன்னோட லிங்க் வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இஃப் யூ ஆன்ட் மீன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் ஓகே லெட்ஸ் சி த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த ஹார்மோன் இஸ் செக்ரிட்டட் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்கன் த ஹார்மோன் இஸ் செக்ரிட்டட் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்கன் ஆப்ஷன் ஏ பேங்க்ரியாஸ் ஆப்ஷன் பி லிவர் ஆப்ஷன் சி டியோடனம் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ பேங்க்ரியாஸ் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த பேங்க்ரியாஸ் இஸ் அன் ஆர்கன் தட் சர்வ்ஸ் அஸ் அ மேஜர் என்டோக்ரீன் கிளான் இட் செக்ரிட்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் லைக் இன்சுலின் ஸ்டொமட்டோஸ்டாட்டின் அண்ட் குளுக்கோகான் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு நோட் தட் த பேங்க்ரியாஸ் சர்வ்ஸ் அஸ் போத் எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் என்டோக்ரீன் கிளான்ஸ் ஆர் யூ கிளியர் எஸ் த ஹார்மோன் இஸ் செக்ரிட்டட் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்கன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ பேங்க்ரியாஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் இஃப் த ஸ்டூல் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் ஒயிட்டிஷ் கிரே விச் ஆர்கன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட் இஃப் த ஸ்டூல் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் ஒயிட்டிஷ் கிரே விச் ஆர்கன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட் ஆப்ஷன் ஏ கிட்னி ஆப்ஷன் பி லிவர் ஆப்ஷன் சி ஸ்பிளைன் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் லிவர் ஒய் த லிவர் இஸ் ஆர்கன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஒயிட் கலர் ஃபீசஸ் because of the low concentration of bile secretion because of the low concentration of bile secretion so correct answer for this question is option b liver third question a type of proteolytic enzyme is found in infants gastric juice which help in the digestion of milk protein the name of the enzyme is a type of proteolytic enzyme is found in infants gastric juice which helps in the digestion of milk protein The name of the enzyme is option A peptide, option B renin, option C amylase. The correct option for this question is option B renin. Explanation. Renin also known as chymosin. It is a protein digesting enzyme that causes milk to curd by converting casinogen into insoluble casein. So correct answer for this question is option B renin. Fourth question. Fat digestion occurs in. Fat digestion occurs in option A, small intestine, option B, stomach, option C, duodenum. Fat digestion occurs in small intestine. Explanation, fat digestion occurs in the small intestine of the human digestive system. So, correct answer for this question is option A, small intestine. Fifth question, protein digestion occurs in. Protein digestion occurs in option A, rectum, option B, small intestine, option C, ileum. Correct answer is option C, ileum. Explanation. Protein digestion begins in the stomach and continues in the small intestine. Amino acids are recycled by the organism in order to produce new protein. So, the ileum is the state of protein digestion. So, correct answer for this question is option C, ileum. Sixth question. Which one of the following can be found in pancreatic juice? Which one of the following can be found? can be found in pancreatic juice option a trypsinogen option b proenzyme pepsinogen option c lysozyme correct answer pathinga option a trypsinogen explanation trypsinogen is the inactive form of hormone secreted by the pancreas then trypsinogen is converted into active form trypsin by the action of enteropeptidase then trypsin is involved in protein synthesis so correct answer for this question is option a trypsinogen seventh question respiratory center is located in respiratory center is located in option a cerebellum option b medulla oblongata option c cerebrum respiratory center is located in medulla oblongata so option c is the right answer explanation pathina medulla oblongata serves as the Center of Respiratory Regulation Eighth question Carbon Monoxide Poisoning Happens Due To 
carbon monoxide poisoning happens due to option A carbonic acid, option B carboxy hemoglobin, option C methane. Actually the correct answer is carbon monoxide poisoning is caused by inhaling combustion fumes. That is the correct answer. But option is the carbonic acid, carboxy hemoglobin, methane. So, if you have option, what option is the option? Option B, carboxy hemoglobin. Explanation is carbon monoxide binds to hemoglobin with a significantly higher affinity than oxygen, resulting in the formation of carboxy hemoglobin and reduced oxygen delivery. Carbon monoxide can potentially set off an inflammatory discard in the CNS, resulting in lipid peroxidation and long-term neurological consequence and carbon monoxide poisoning. So, the correct answer is option B, carboxy hemoglobin is the right answer. Ninth question, the internal lining in the trachea is made up of? The internal lining in the trachea is made up of? Option A, simple cuboidal epithelium. Option B, pseudostratified epithelium. Option C, simple squamous epithelium. Actually, in internal lining in the trachea is made up of pseudostratified columnar epithelium. That is the exact correct answer. But uh, I could look option on the end option cartosoli pathina option B pseudostratified epithelium is the right answer. Explanation pseudostratified epithelium forms the internal lining of the trachea. So option B is the right answer. Tenth question A person has difficulty breathing due to inflammation of the bronchi and bronchioles. What does she or he has? A person has difficulty breathing due to inflammation of bronchi and bronchioles. What does he or she has? Option A. Emphysema. Option B. Occupational respiratory disorders. Option C. Asthma. The correct answer for this question is option C. Asthma. Explanation. Asthma is a disorder that causes your airways to constrict and swell as well as create excess mucus. This can make breathing difficult, resulting in coughing, swizzling, in bracket wheezing, on exhalation and shortness of breath. Asthma is a mild annoyance for some people. So, correct answer for this question is option C, asthma. Eleventh question: Kidney's ability to produce concentrated urine depends on kidney's ability to produce concentrated urine depends on option A, diffusion. Option B, active transport. Option C, counter current mechanism. Correct answer for this question is option C, counter current mechanism. Explanation for this. The a counter current mechanism system uses energy to build a concentration gradient which allows you to absorb water from tubular fluid and produce concentrated urine. This system keeps you from creating liter upon liter of dilute pee every day which is why you don't need to drink constantly to stay hydrated so correct answer for this question is option c counter current mechanism 12th question the right sequence of formation of urine is the right sequence of formation of urine is option a secretion reabsorption filtration option b reabsorption secretion filtration option c Filtration, reabsorption, secretion. Correct answer for this question is option C. Filtration, reabsorption, secretion. Explanation for this. Filtration, reabsorption, secretion is the consequence of events in the nephron that result in urine formation. So, correct answer for this question is option C. Filtration, reabsorption, secretion. Thirteenth question. When an individual consumes a large amount of protein, what will he or she will excrete. When an individual consumes a large amount of protein, what will he or she will excrete? Option A, more urea and uric acid, more glucose. Option C, salt. Correct answer is no? option A, more urea and uric acid. Explanation, more urea and uric acid is produced in the urine of a person who is taking a protein-rich diet. So, option A, more urea and uric acid is the right answer. 14th question. In case of uricotelic animals, urea is removed via 
in case of uricotelic animals urea is removed via option a ornithine cycle option b herb cycle option c cori cycle actually uricotelic animals abdin enna solli pathinga animals that excrete uric acid in the form of waste are called uricotelic animals examples pathinga birds snakes lizards la vandu uricotelic organisms solvanga so kuduthirukka option la enna correct option pathinga option a ornithine cycle explanation pathinga urea is uricotelic animals major nitrogenous excretory product urea cycle is also known as ornithine cycle or herbs hensinate cycle is used by liver cells to manufacture it from deaminated excess amino acids so kuduthirukka option la vandu endha option correct solli pathinga option a ornithine cycle is the right answer 15th question the life span of rbc cell is that is red blood cell is option a 100 days option b 110 days option c 120 days correct answer pathinga option c 120 days 120 days is a maximum life span of an rbc cells so option c is the right answer iniki daily 10 la paatha human anatomy and physiology questions vandu easy a irundhukku nenaikiren ungalku purinjirukku nenaikiren purinjirundhuchu pidichirundhuchu nenaichinga nama channel la kanniya follow pannunga nama channel subscribe pannidu paarenga subscribe panna mattum illama bell icon thatti all in option la click pannunga appo da na podra videos vandu ungalku update notification kaamikkum nama videos unga friends ku share pannunga keep sharing keep supporting thank you so much for watching thank you